ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നേച്ചർ ക്യാരസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്താണ് എൻ്റർപ്രണർന്ന് ആരാണോ ഒരു ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ പറയാൻ എന്താണ് എൻ്റർപ്രണർന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഡി സി മെക്ലൻഡിൻ്റെ ഡെഫിനി ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ എ യൂണിക് പാക്കേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് ടു ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ ദ യൂണിക് പാക്കേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെൻ മൺ മെൻ മണി മെഷിനറി മെറ്റീരിയൽ ഈ റിസോഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് എൻ്റർ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നാണ് മെക്ലൻഡൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി സി മെക്ലൻഡൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ബൈ വിച്ച് ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ എ യൂണിക് പാക്കേജസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർ പ്ലസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർ പ്ലസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ പേഴ്സണും ഒബ്ജെക്റ്റീവും ഈ ഒബ്ജക്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഈക്വൽ ടു പ്രോസസ്സ് അതാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ക്യാരസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നേച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ അതായത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഇന്നോവേഷൻ മീൻസ് പുതിയ ഐഡിയാസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നേച്ചറിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഇതൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദേ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ സോ ദേർ ഈസ് എ ഓൾസോ നീഡ് എ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പും കൂടിയും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും കൂടിയും ഉണ്ടാവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇതെന്താണ് ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾസോ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ് അയാൾ കിട്ടുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ദേ സർവീസസ് അവർ സർവീസസ് നിന്ന് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അസ്യൂമിങ് ദ റിസ്ക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡൈനാമിക് മീൻസ് ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സും കൂടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാം ഇറ്റ് കൺസേൺ വിത്ത് എംപ്ലോയിങ് മാനേജിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാനേജിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെവലപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എംപ്ലോ എംപ്ലോയിങ് മാനേജിങ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി മെഷേഴ്സ് ടു ദ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മളെന്താണ് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയാൽ മാത്രമേ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ടേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയാണ് നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോവേഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ലീഡർഷിപ്പാണ് ഇതൊരു ഹൈ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോ പ്രോസസ്സാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി മെഷേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു ഡിസ്കവർ സംതിങ് ന്യൂ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അതായത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോ ഡിസ്കവർ സംതിങ് ന്യൂ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ എബി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് കാരണം ഒരു പേഴ്സണെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ന്യൂ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ന്യൂ ഓർ സംതിങ് ന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഡിസ്കവർ സംതിങ് ന്യൂ ന്യൂ ഐഡിയാസ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻവെൻഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഐഡിയാസ് ആവാം പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആവാം പുതിയ മെത്തേഡ്സ് ആവാം എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊന്ന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻവെൻഷൻ അപ്പം എന്താ പറയണേ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഡിസ്കവർ സംതിങ് ന്യൂ അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക സംതിങ് ന്യൂനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂ ഐഡിയാസ് ആവാം ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആവാം ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ആവാം അതാണ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലേക്കോ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നോവേഷൻ അപ്പം ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടിങ് ദം ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് നമ്മളൊരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക്
the entrepreneur has to invest money in the enterprise on the expectation of getting the return sufficient profit along with the investment however there is no guarantee of getting back the profit or investment sometimes he may be in no cure loss if the venture is fail money or resources will be lost that is financial risk nanu edor business sthapanam alle edor enterprise nammal thodangumbodum avade endund risk undu adu pala tarathilulla risk avu financial risk avu endu tarathilulla thava financial risk nu parnal endana nammal oru sthapanam thodangumbodum nammal endu cheyanam invest cheyanam money invest cheyanam പക്ഷെ നമ്മൾ മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതും എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ലോസാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വെഞ്ചർ ഫെയിൽ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എൻ്റർപ്രനർ ഹാസ് ടു യൂസ് മച്ച് ഹിസ് ടൈം ആൻഡ് എനർജീസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഹിസ് ഓർ ഹെർ അതർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മേ ബി സഫർ മോർ ഓവർ ഹി ഓർ ഷി ഹാസ് ടു സാക്രിഫൈസ് ദ പ്ലഷർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഫാമിലി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് അതായത് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തെണ്ണം നമ്മുടെ ടൈമും എഫേർട്ടും എനർജിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടേണ്ടി വരും എന്നാലാണ് നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈമും എനർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു ന്യൂ വെഞ്ചർ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ചിലവേന്ത ടൈമുകൾ നമുക്ക് ലോസ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് പേഴ്സണൽ റിസ്കിൽ വരുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എനർജിയും ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ലോസ് ആവാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരുപാട് സഫറുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ലൈഫൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്സാവും അതാണ് പേഴ്സണൽ റിസ്കിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് കരിയർ റിസ്ക് കരിയർ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എൻ്റർപ്രനർ ഹാസ് ടു ലീവ് എ സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഫെയിലിയർ കോസിങ് ഡാമേജ് ടു പ്രൊഫഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇഫ് ദ വെഞ്ചർ ഫെയിൽസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് എ ജോബ് ഓർ ഗോ ബാക്ക് ടു ഓൾഡ് ജോബ് അതായത് കരിയർ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് എല്ലാവരും ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് എത്രത്തോളം സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ജോലി കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് ലോസിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കരിയറിൽ അത് നഷ്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫേം ഫെയിലിയറാണ് ഫെയില് ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതോ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് കരിയർ റിസ്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കരിയറിൽ ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എൻ്റർപ്രനർ ഹാസ് ടു ബിയർ മെൻ്റൽ എ ജോണീസ് വയൽ ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ് വെഞ്ചർ ദിസ്
എങ്ങനെയെന്ന് ഇല്ലാണ്ട് സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻ്റലി നമ്മൾ എന്താവും മെൻ്റലി നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സംരംഭത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസസ്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചിലപ്പോൾ താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്കത് അത് എന്നിട്ട് നികത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് ബൗൺസ് ചെയ്ത് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെൻ്റലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് ലോസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മെൻ്റലി നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ റിസ്ക്കിനെ പറയുന്നതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക്കാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് കരിയർ റിസ്ക് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്യാരിസ്റ്റിക്സും പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്